இலங்கையில் தமிழ் சினிமா உருவாக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபது எழுபது காலப்பகுதிகளில் வெளியான பாடல்களை இன்று வரை நாம் ரசிக்கின்றோம் காலத்தால் அழியாத இனிமையான பாடல்களாக அவை இன்றும் விளங்குகின்றன அக்காலத்திற்குரிய இசையமைப்பாளர்கள் உலக அரங்கில் நம்மவர்கள் என்று பெருமையோடு புகழப்படுகின்ற இசையமைப்பாளர்களாக இருக்கின்றார்கள் இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் தான் கண்ணன் நேசம் என்ற இசைக்குழுவின் பெயரால் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற இசையமைப்பாளர் கலாபூஷணம் கண்ணன் அவர்கள் கண்ணன் மாஸ்டர் என்று பெருமையோடு எல்லோராலும் அழைக்கப்படுபவர் திரையில் காண்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது நலமாக இருக்கின்ற நீங்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்பு இசையமைத்த பாடல்களை நாங்கள் இன்றும் ஆவலோடு கேட்கின்றோம் மிகவும் இனிமையாக இருக்கின்றனர் அந்த காலகட்டங்களில் பல பாடகர்கள் இருந்த போதிலும் கூட இசையமைப்பாளர்கள் மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே இருந்தார்கள் நீங்கள் இசையமைக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்குள் ஒரு இசை ஆளுமையும் அபார நம்பிக்கையும் திறமையும் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த நம்பிக்கை ஆளுமை இதையெல்லாம் எப்படி உங்களுக்குள் வந்தது நான் சிறு வயதிலே இந்த சங்கீதத்தை கற்றுக்கொண்டதுனால எனக்கு அந்த சங்கீதத்திலே ஒரு உபாயம் இல்லை சங்கீதத்தை படித்ததுனால தைரியமாக இருந்தது எனக்கு வீட்டே என்னுடைய தகப்பனார் வந்து சங்கீதம் செய்கிறவர் அவர் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வாசிப்பார் தபலா வாசிப்பார் ஹார்மோனியம் வாசிப்பார் அப்போ சின்ன வயசில் அவர்களோட இருந்து இருந்திருந்தே எனக்கு அந்த கூச்சம் எல்லாம் வழிபட்டு போச்சு ஸ்டேஜில் வந்து நடக்கும் அது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அவர்களோட போகிறது பாடுறது அவர்களோட இருந்து அந்த சூழல்லையே நான் வளர்ந்தேன் அப்போ அவர் இருந்து இருந்த இறந்து விட்டாலும் அவருடைய நினைவோடு தான் நான் இந்த வேலைகளை செய்கிறேன் வந்துருக்கீர்கள் <laughs> பல காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கிறது நான் என்னுடைய குழுக்கள் மட்டும் எங்களுடைய டீம் இருந்தது எங்கள பத்து பேர் இருந்த இடம் பூரா எல்லா இடத்துலயும் நாங்கள் கச்சேரிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது எல்லா மக்களும் அறிந்தபடியும் பிறகு என்னுடைய இந்த ப்ரொஃபஷனலான தொழிலாலே கொழும்புக்கு நான் போக வேண்டிய ஒரு கட்டமாக இருந்தது எனக்கு இந்த ரேடியோ சூழலில் வந்து எனக்கு இந்த மெல்லிசை பாடல்கள் இதற்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு என்ன என்ன டிரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் அழைத்திருந்தார்கள் அந்த வேலை வர வர வேண்டிய இருந்தது கொழும்புல நான் வர வந்து அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நேசனுடைய சிநேகிதம் எனக்கு கிடைத்தது அப்போது அவர் நல்ல ட்ரமர் நல்ல மிருதங்க மிருதங்கள் நல்லா வாசிப்பார் அவருடைய வாசிப்பு வலைமைகளை போட்டுனா அவரோட நான் இப்போ க கதைச்சி பேசி சொல்லி சொல்லணும் அவரும் என்னோட சேர்வதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருந்து செய்வோம் இங்கே இது கிளம்பில் எங்கள் தொழில் என்று சொல்லி அவரோட சேர்ந்தனார் அப்போ அது கடைசி வரையும் நான் நீங்கள் அவர்களோட அவரோட இந்த கருத்து வருவாளர்களும் இல்லாமல் நாங்கள் தொழில் செய்திருக்கிறோம் அதுதான் பெரிய முக்கியமான விஷயம் சம்மதமா சொல்லி தரவா என்னுள்ளம் நாடுதான் துடிக்கும் உள்ளம் படிக்கும் கலைகள் சொல்லி தந்த வழி அல்லவா சம்மதமா சொல்லி தரவா என்னுள்ளம் நாடுதான் துடிக்கும் உள்ளம் படிக்கும் கலைகள் சொல்லும் மன்னவன் அல்லவா
நண்பர்களும் இருந்தார்கள் இந்த நான் நேசனம் நேர்ந்து செய்கிறது ஸ்டேஜில் பார்த்து பார்த்து அவர்கள் எல்லாம் அங்கே வியப்பாக பார்த்தார்கள் கிரியேட் பண்ணி தான் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செய் ப்ரோக்ராம் செய்கிறது வேறு வேறு பி ஃபியூஷன் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்கிறது அப்புறம் ட்ரம் நான் வேறு சாய் பாஜன் ஒரு வாத்தியம் மற்ற வாத்தியங்கள் ஓகேஸ்ட்ரா ஓகனைஸ் பண்ணி செய்கிறது இதை நான் அறிமுகங்களுக்கு சிங்கள ஆர்டிஸ்ட்கள் மரியாதைக்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் எங்களோட சே சேர்ந்தார் அந்த காலத்தில் அது நிறைய நல்ல கலைஞர்கள் இருந்தவர்கள் முஸ்லீம்களிலும் சிங்கள கலைஞர்களையும் நாங்களும் இருந்தோம் அவர்களோட எனக்கு சரியா சினேகமான நட்புறவுகள் எல்லாம் கொண்டு இருந்து அதனோட எனக்கு அந்த எனக்கு சீனியராக இருந்த ரொக்சாமி அண்ணரோட நான் க கலந்து யோசித்து அவரும் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டிலாம் இருந்தார் என்று தான் சொல்லலாம் அதை நான் மறக்க முடியாது நான் அவர் என்னுடைய ஐடியாஸையும் நான் செய்தேன் அவரும் நானும் அவரும் எனக்கு என்னுடைய ஹெல்ப் 
ஹெல்ப் எடுப்பார் அவருடைய ஹெல்ப் எடுத்துக்கொள்வேன் அந்த மாதிரி அந்த ஒக்கஸ்டேஷன் அந்த நேர அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி வைஸ் மியூசிக் செய்ய செய்யலை லைவாக தான் நாங்கள் செய்கிறது அப்போ அதுக்குரிய அதை இப்போ பண்போடு நாங்கள் கட்டியிருந்துருக்கோம் அதனால நான் அதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது எங்களால் ஒரு உடனே பாடகர்களை பாட வைக்கிறது இல்ல பாடகர்களுக்கு ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் நாலு நாள் பயிற்சிகள் கொடுக்கறது உடனே ஸ்டூடியோல வந்து பாடுற இல்ல இப்ப எல்லாம் ஸ்டூடியோல வந்து பாடுறாரு அப்போது அவர்களோட பாட்டு செய்து கொடுத்தோடும் ஒக் ஒக்கஸ்ட்ரேஷன் செய் செய்யும் பொழுதோ ஒக்கஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அது நாங்கள் ட்ரக்கில் தான் எடுக்கிறது இப்போ ஒரு ப ஒரு பத்து பேர் இருபத்தஞ்சு முப்பது பேர் இருந்தாங்க மட்டும் நாங்கள் அந்த ஸ்டூடியோ ஹயர் பண்ணி அதில் கால் ஷீட் எடுத்து அந்த பாடலுடைய ட்ரக்கை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்போது ரெண்டு ட்ரக் தான் இருந்தது ஒன்று மியூசிக் ட்ரக் ஒன்று வாய்ஸ் ட்ரக் அப்போ அதில் எடுத்து நாங்கள் அந்த ஒரு ரெண்டு மூன்று ரிஹர்சலோட ஒரே கட்டில் ரெண்டு மூன்று கட்டில் நல்ல ஒரு ட்ரக் ஒன்றை செய்து போடும் அது ஒரு ஒரு எட்டு மணி தேர்தலுக்குள்ள முடிஞ்சு போடும் ரிஹர்சல் எல்லாத்தையும் அதே பிறகு போட்டு பார்த்து சரி என்று போட்டு சாங் லைன் எல்லாம் வாசிக்கப்பட்டிருக்கு மெயினாக நான் ரொக்சாமியா ஐயாவே அவர்களை சாங் லைன் வாசிக்கிறதுக்கு தான் நல்லா வாசிக்க சொல்லுவேன் அவர் ஒர்கஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு சாங் லைனும் வாசிப்பேன் அந்த லைன்ல இருக்கும்போது அந்த பாடல் அப்படியே அது ரூபமாக இருக்கு பிறகு அடுத்த அந்த பாடிய பாடகர்களை கொண்டு வந்து அடுத்த ட்ரக்ல அவர்களை இந்த பாட்டில் பாட வைக்கிறது அப்போது அவை இந்த சுருதிகள் அதுகள் இதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி அவர்கள் இப்போ கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணியிருப்பார்கள் தானே அப்போ ஒரு ஒரு அது எல்லாரும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு டேக்கு வருமா அந்த வோக்கலுக்கு மாத்திரம் வோக்கல் தான் மிக முக்கியம் அதே மாதிரி பெரிய பிரச்சனையான ஒரு தொழிலாக இந்த காலத்தில் இருந்தார் அப்படி ஒன்றும் இல்லை நான் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருப்பேன் சிரிச்சு எல்லாரோடும் பேசுவேன் அது பாடி விட்டு ஒன்று கொஞ்சம் காய்ச்சி 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 தான் நான் இப்போ அவங்கள உற்சாகமாக செய்கிறது அதாவது அவங்க எங்களோட எங்களோட இருக்குது டென்ஷன் ஆகும் மற்றது அதில் இருக்க மாட்டேன் Talk to TBC. Start today.
திரையில் பாதை மறையும் மே பிணியில் தேயும் நிலவின் நிழலம் பின்னால் தொடரும் மே பனியின் வெளி நீர் துயர திரையில் பாதை மறையும் மே பிணியில் தேயும் நிலவின் நிழலம் பின்னால் தொடரும் மே போவோம் புதிய நகரம் நோக்கி பொழுது போகும் நோட்டு போவோம் புதிய நகரம் நோக்கி பொழுது போகும் நோட்டு பயணிக்கும் இசைக்குழுவில் சிறிது காலத்தின் பின் பிளவு ஏற்படும் கதைகள் பலவற்றை நாம் கேட்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் ஒற்றுமையாக பயணித்ததற்கு என்ன காரணம் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்ன காரணம் இல்லை நான் அவர்களோட குடும்பத்தில் ஒருவனாக போய்விட்டேன் அவர்களுடைய தாய் அவர்களுடைய தந்தை எல்லாரும் என்ன மரியாதையாக வச்சிருந்தார்கள் எனக்கு குழம்புல தாங்கிறதுக்கு அவற்றை வீட்டில் தான் இருந்தனர் நேசன் எப்படி அவர்கள் நேசித்தார்களோ என்னையும் அதே மாதிரி தான் நேசித்தார் நான் இப்போவும் அவர்களை கால காலம் சென்று விட்டாலும் நான் அவர்களை எண்ணி நினைக்கிறது நான் புது வீடு இங்கே கட்டினோம் போ போது அந்த வீட்டு திறப்பூளாக அவை இந்த கையாலே அந்த வீட்டை திறந்த வச்சுனார் என்னுடைய தாய் தந்த மாதிரி அந்த உறவு தான் அது நாங்கள் அந்த தொழிலில் செய்தது ஆனால் என்னை விட்டு பிரிந்த சரியான சங்கடமான மன வருத்தம் எனக்கு உங்களின் அதிகமான பாடல்களை கலாவதி மற்றும் முத்தலை நீங்கள் தெரிவு செய்வதற்கு என்ன காரணம் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு பாப்புலராக இருந்தார்கள் நல்ல வாய்ஸ்கள் இருந்தது அவைக்கு கலாவதி நல்ல ஞானமான பாட பாடகி முத்தொழுக்கு நல்ல இருந்தது மற்றது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து நாங்கள் பா பாடல்கள்லாம் கொண்டு வந்தது எங்கட பாடல்களுக்கு எல்லாம் அமுதன் அவள பாடினது மற்றது சனி சுவானந்தன் என்றவர் எல்லாம் பாடினர் க கனகாம்பாள் பா பார்வதி சிவபாதம் போன்ற பெண் குரல்கள் எல்லாரும் இருந்தது இந்த குரூப் அப்போது நல்ல நிறைய பாப்புலர் ஆயம்ஸ் ஸ்டேஜிலேயும் இருந்தது இந்த பாடல்களை பாடுறதுக்குரிய தகுதியும் இருந்தது அப்போ நாங்கள் அவர்களை செலக்ட் பண்ணோம் திரைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டால் கோமாளிகள் திரைப்படத்தில் சம்மதமா சொல்லி தரவா என்ற ஒரு பாடலை இன்று கேட்கும் போது மிகவும் இனிமையாக இருக்கிறது அவர்கள் அவருடைய பேரை மறந்து விட்டேன் பாடல் எழுதினவர் அவர் ஒரு முஸ்லீம் கவிஞர் அவர் என்னோட ரெண்டு மூணு தினம் எழுதி கொண்டு எழுதி எழுதி என்னோட இருந்து எழுதினார் நான் சொன்னேன் சரி நீங்கள் இன்னொன்று எழுதுமே இன்னொன்று எழுதுங்க சொல்லி அவரை சம்மதமாண்டு ஒரு சொல்ல சொன்னார் சரி சரி அப்படியே வச்சு செல்லு எழுதுங்கோ அது செய்து செய்து ஓட்டுவோம் நாங்கள் அதை செய்ய மாட்டோம் மிச்சத்தை அவர்கள்ட்ட கொண்டு வச்சு நான் சொல்லி எழுதி நான் உடனே அதை போட்டுட்டு கம்போஸ் பண்ணி போட்டு பிறகு அது அந்த படத்துக்கான உரிமையாளர்கள் எல்லோரும் கூப்பிட்டு பாடி பார்த்து சரியாக போட்டு வந்து அது அந்த ரெண்டு பீரட்டையும் பாடி வச்சோம் முத்தளவுக்கும் கதாவதிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விருப்பமா இருக்க கர்நாடக சங்கீதம் தான் முதல் என்னுடைய அடிப்படை அவர் எனக்கு படிப்பித்தவர்கள் எல்லாம் கர்நாடக சங்கீதம் தான் படிப்பித்தார்கள் அதுக்கப்புறம் நான் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்லேயும் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கையும் கொஞ்சம் படித்தேன் அப்புறம் அதோடு சேர்த்து கம்போசிங் எல்லாம் தெரிஞ்சு கொண்டேன் அது என்னுடைய தேர்டு என்று தான் சொல்லலாம் இன்னும் படித்தது கொஞ்சம் நான் தேர்டி எடுத்தது உங்கள் நான் தேர்டு செய்து செய்தது பெரிய ஒரு முயற்சி என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் சதிராடுவாய் உன் விழி நாணியே உன் 
கலை பேணியே மெல்லிடை கோணியே புதுவித பாணியாய் நடை பழகும் அழகே அழகு இளவேனிலே மனவானிலே இதமாக சதிராடுவார் பொழிகின்றது திருமலை நாடும் நதியாகவே மலைநாடு பாலாறு பொழிகின்றது மாவலியாக மூதூரிலே நதி போலவே நடமாடவே இவை போலவே நாம் இணையாகவே நடை பழகும் அழகே அழகு இளவே நிலே மனவானிலே மொழி பேசியால் பாடம் நீ எய்கிறாய் மீன் விழி வீசி உளம் பொய்கிறாய் மீனகம் தன்னில் வினை பெய்குதே நகை முல்லை நகத்தை கூதே கதிராமே ஜதி போடவே புதிதாக நாடி புதிராகவே நடை பழகும் அழகே அழகு இளவே நிலே மனவானிலே இதமாக சதிராடுவார் புறமாக அணி சூடினாய் எளிரதமாக எனை நாடினாய் தளிரானமே தழுவாமலே பதிலேதுமே நீ பகராமலே நடை பழகும் அழகே அழகு இளவே நிலே மனவானிலே இதமாக சதிராடுவாய் இந்த இசையமைப்பாளர்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களின் பாடல்கள் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று இலகுவாக அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடையாளம் இருக்கும் உங்களது பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பாடல்கள்ல நீங்க வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் இணைத்த டெக்னிக் தெரியுமா புது வரவுகள் வரவேற்கின்ற ஒரு மனப்பாங்கை நாங்கள் உங்களது இசையமைப்புகளில் காண்கின்றோம் உதாரணமாக நீங்கள் இசை பாடல்கள் மெல்லிசை பாடல்களை பார்க்கும் போது திரையிசை பாடல்களையும் பார்க்கும் போது அதில் வித்தியாசம் ஊரி அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் தெளிவுபடுத்தி செய்கிறதால நாங்கள் கொஞ்சம் அந்த மட்டுகள் எல்லாத்தையும் வித்தியாசமா நான் செய்கிறேன் எந்தெந்த உணர்வு கேட்ட மாதிரி செய்யும் போது அது மாறுபட்டு மாறுபட்டு வெளியில வெளியில வருது பாடல்கள் தான் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் புதிய பாடல்கள் அவ்வாறு இருப்பதில்லை என்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபார்மேட்லயே பாடல்களை ரசிக்க நினைப்பாங்க பார்ப்பாங்க ஆனா நீங்க அதாவது கால மாற்றத்திற்கேற்ப இசை நான் கால மாற்றத்தை கால மாற்றத்தையும் வரவேற்கிறேன் நானும் மக்கள்கிட்ட ரசிக்கிறதுதான் எங்களை நாங்கள் சங்கீதத்தை விளங்கி இருக்கிறோம் அல்லவா அப்போ எதையும் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி கொள்வோம் ஏற்றுக்கொள்வோம் நான் இது விளையாது சரி இது அவசா அது விளையா இது சரி என்று நாங்கள் செய்யலை எல்லாம் மியூசிக் தான் அது காலத்துக்கு நாங்களும் உருண்டுதான் போகத்தான் வேணும் திரைப்பட பாடல்களை எவ்வளவு தூரம் ரசித்தோமோ அதே அதே போன்று நாங்கள் நீங்கள் இசையமைத்த பொப்பிசை பாடல்களையும் மிகவும் அவளோடு ரசித்தோம் குறிப்பாக 
ஓஷிலா என்ற பாடல் பாடல் மட்டுமல்ல அந்த பாடலுக்குரிய இன்டர்நெட் மியூசிக் இடையிசை கூட இன்றும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நாங்கள் அது பாடல் பாடும் போது கேட்டிருக்கிறோம் அதை ஒரு ஜொலிக்காக பாடுறவங்க பாட்டுடன் சேர்த்து இடையிசையும் சேர்த்து பாடுவார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த பகுதி பாடலுக்குள்ளும் ஒரு மெலடி இருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் அந்த பகுதி உருவாக்குவது உருவாக்கியது பற்றி சொல்லுங்கள் மாஸ்டர் தியாகராஜா என்பவர் ஒருத்தர் கவிதை எழுதுறதுல ஆசைப்பட்டுவார் அப்போதும் என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுவார் மாஸ்டர் வண்ண தியாகர் அவருக்கு நாங்கள் தான் வண்ண தியாகர் என்று பேரன் சூட்டி அப்படி பொப்பிசை ஒன்று எழுது பைலா மாதிரி ஒரு பாட்டு நான் சொல்ல அவர் சொன்னால் சரி செய்யற நான் எழுத என்று எழுதி போட்டு எனக்கு கொண்டு வாசி ஓ சூழா இதில் தான் எழுது ஆ நல்லா நல்லா இருக்கு சரி நான் நான் அம்மா உம்மோட தார் நான் நான் இது செய்கிறேன் உமாக்கு அதாவது இப்போ பெரிய பேர் பெருமான் ஓடி சொல்லி போட்டு நான் போய் க கிளம்பில் தானே வச்சு செய்தேன் நாங்கள் ஓ ஷீலா ஓ இல்லை அதெல்லாம் போய் செய்யறது நல்ல பொப்பிலராக ஒளி வந்தால் அவருக்கு சரியான சந்தோஷம் எப்படி வந்தது மாஸ்டர் பொப்பிசை பொப்பிசை வேற அது ஒரு வேறு விதமான ஒரு இசை அமைப்பு தானே ஆ ஓ அதாவது அது அதனோட ஒரிஜின் வந்து பைலா தான் சிங்கிள் பைலா தான் அந்த பயிலா அந்த ட்யூன் தான் அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அந்த மெலடி வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நாங்கள் இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதே பேட்டர்னில் அந்த பேசிக்கில் வச்சுக்கொள்ள நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு வெள்ளி சைக்கும் அதுக்கு நடுவில் அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துக்கொள்வோம் எங்களுக்கு போடு எங்களுடைய ட்ரெடிஷனலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போ அதை வச்சு கொண்டு போகிறதுனா அதெல்லாம் ஓஷியில் இதில் அதெல்லாம் பைதாவாக இருந்தாலும் கூட அந்த சிக்ஸ் எயிட்டில் அது வரும் ரிதம் அது அதை நாங்கள் வேறு மாதிரியும் செய்திருக்கோம் இப்போ இப்போ குத்துப்பாட்டு மாதிரியே எல்லாம் செய்கிறார்கள் இது கொஞ்சம் மெலோடியஸாக இருக்கும் Shanti you don't look at me you don't smile at me o sila o lila you don't look at me o shanti basanti you don't smile at me o sila o lila Basanti, you don't smile at me Ennai ye maathra de Manadai punna ka de Ennai ye maathra de மனதை புண்ணாக்காதே காதல் என்னும் வலையி நிலை சிக்க வைக்காதே காலம் எல்லாம் நினைவால் ஏங்க வைக்காதே ஓஷீலா ஓ லீலா யூ டோன்ட் லுக் அட் மீ ஓ ஷாந்தி வசந்தி யூ டோன்ட் ஸ்மைல் அட் மீ ஓஷீலா ஓ லீலா யூ டோன்ட் லுக் அட் மீ ஓ ஷாந்தி வசந்தி யூ டோன்ட் ஸ்மைல் அட் மீ பேசாதே கடிதம் நீ வரையாதே கண்ணால் கது பேசாதே கடிதம் நீ வரையாதே மம்மி தண்டி கண்டு விட்டால் மௌனம் கட்டாதே உன்னை நம்பி வந்த ஆண்மகனை தள்ளி விடாதே ஓ ஷீலா ஓ லீலா யூ டோன்ட் லுக் அட் மீ ஓ ஷாந்தி வசந்தி யூ டோன்ட் ஸ்மைல் அட் மீ ஓ ஷீலா ஓ லீலா யூ டோன் Oh Shanti, Basanti, you don't smile at me Anbai vilai pesa 
உங்களது குழந்தைகளும் கூட தற்போது இசைத்துறையில் பயணிக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டோம் எத்தனை இவர் சத்யநாராயணன் சொல்வார் மூத்தவர் இப்போ நீங்கள் வந்து அழைச்சிருப்பீங்கள் அவரும் ஸ்டூடியோ இங்கே இருக்கு அந்த ஸ்டூடியோ இந்த ஸ்டூடியோ அவர் ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்கு அதில் அவர்கள் செய்கிறார்கள் கீபோர்டு கிட்டார் எல்லாம் வாசிப்பார் கொம்போசர் பெரிய கொம்போசர் அவர் ஒருத்தர் என்னோட இந்த கதை வளாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு மற்ற இப்போ சாய் தர்சன் இருக்கிறார் மற்றது சத்யனுடைய ரெண்டாவது மகள் இந்தியாவில் பரதநாட்டியம் அவர் ஸ்கூலில் வச்சுருக்கிறா அவங்க கவர்மெண்ட் காலேஜில் லெக்சரில் இருக்கிறா அவர் அவருடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து உமையா உலர் சிவராமனுடைய சிஷ்ய மிருதங்கம் அவர் இந்தியாவில் இப்போ வெரி பாப்புலரான மிருதங்கிஸ்ட் இங்கே கலம்பிலையம் வந்து ப்ரோக்ராம் செய்கிறவர் மற்றது லாஸ்ட் கடைசி டோட்டர் வந்து மெட்ராஸ் அவை எம்பில் அவ வந்து வீண வீண இசை கர்நாடிக் <laughs> அந்த வோக்கல் மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கீபோர்டு ஹார்மோனியம் இவையெல்லாம் பாய்ச்சி வைக்கிறது வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கு எக்ஸாமுக்கு அனுப்புறது அந்த மாதிரியான இதுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கணும் எங்களை வளர நோக்கத்தில் எவ்வளவு தூரம் ஈடுபாடு காட்டுகிறார்கள் அந்த நிறைய ஆ நிறைய காக்கிறேன் என்னுடைய திருப்பம் வந்தவர்கள் என்னுடைய அவர்கள் சேர்ந்ததும் பின்பாடு அவர்களுக்கு நல்ல வித்தியாசமான உணர்வுகள் எல்லாம் வந்திருக்கு படிக்க வேண்டும் செய்ய வேண்டும் இது நான் பொறுமையா அது ஒரு நல்ல ஒரு வழி அண்டது எல்லாத்தையும் நான் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நாங்கள் அனைவரும் மதிக்கின்ற ஒரு இசையமைப்பாளராக நீங்கள் இலங்கையில் இருக்கும் பல இசையமைப்பாளர்களுக்கும் பாடகர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு குருவாக இருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று எதிர்கால நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான இசையை கற்ற ஒரு சமூகத்தையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இசைத்துறைக்கு என்னுடைய நோக்கம் இன்றைய காலகட்டங்களில் மாஸ்டர் இந்த ரியாலிட்டி ஷோஸ்ல நிறைய பேர் பாடுறதை எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க அதே போன்று இளம் தலைமுறை இசையமைப்பாளர்கள் பல பாடல்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்திருப்பீர்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது நான் அவர்களுடைய அவர்களுடைய உற்சாகத்தை வரவேற்கிறேன் இன்னும் நல்ல திறமையாக தேடல்களை சேர்த்து படித்து கொஞ்சம் கலையை மற்றவர்களுக்கு விசுவாசமாகவும் நம்பிக்கையாகவும் ஜெனியூனாகவும் சொல்லி கொடுத்து அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றதை அவர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நல்லா வளமாக செய்வோம் எங்களுக்கு நிறைய ஆக்கள் வேணும் உங்களை நேசித்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள் அவர்களால் தான் நான் வாழ்ந்தது அவர்களுடைய விருப்பம் என்னிடத்திருக்கிற அன்பு எல்லா எல்லாம் அவர்கள் தான் அவர்களால் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்களுக்கு நான் பழைய ஆக்கங்கள் பார்க்கல எல்லாம் என்னோட யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் புலம்பலந்து புலம்பலந்து பெயர்ந்து பெயர்ந்து போய்விட்டார்கள் அவர்களுடன் இன்று எனக்கு உறவுகள் இருக்கு பணமோ அதோ இது அது என்றும் இல்லை இந்த தொடர்பு இந்த இசை தொடர்பு அதுக்கு அவர் சப் அவர் சப்போர்ட் தருகிறார்கள் எங்களுக்கு கந்து கொண்டிருக்கின்றார் நீங்கள் சில ஒரு திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் பாரம்பரியமான எங்களுடைய கல கலாச்சாரங்களை சேர்த்த ஒரு பட படம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு ஒன்று இருக்கின்றார்கள் இன் அது அது இன்னும் முடியவில்லை அதில் மூன்று பாடல்கள் வருகிறது அது பாடல் போட்டபடி இருக்கின்றது இன்னொரு இந்த மாதம் முடிந்துவிடும் திரைப்படங்கள் வள வளர வேணும் என்ற நோக்கத்தில் செய்கிறோம் 
நிச்சயமாக இலங்கையில் திரைப்படத்துறை மீண்டும் ஒரு வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோரும் ஆசையாக இருக்கிறது அப்போது இருக்கும் ஏனைய கலைஞர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் எதிர்காலம் வரக்கூடியதாக வளர்ச்சி வேறு மட்டும் ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கும் நீங்கள் மீண்டும் இசையமைக்க ஆரம்பித்தது என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் உங்களோடு விளையாடிய இந்த இனிமையான தருணத்தை நாங்கள் பறக்க மாட்டோம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது நாங்கள் எல்லோரும் என்றும் நாங்கள் மதிக்க மதிக்கின்றோம் நேசிக்கின்றோம் உங்களை நன்றி 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 ஆயுஷ்படுத்த உங்களது மகன் சாய் தர்ஷன் இன்றைய தினம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக்க நன்றி மாஸ்டர் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டமைக்கு நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன் இன்றைய டாக்டர் டிபிசியின் ஸ்டார்டோடைய நிகழ்ச்சியில் நாம் இசையமைப்பாளர் கலாபூஷணம் கண்ணன் அவர்களை சந்தித்தோம் அவர் இசையமைத்த இனிமையான பாடல்களை பார்த்து ரசித்தோம் மீண்டும் மற்றொரு டாக்டர் டிபிசியின் ஸ்டார்டோடைய நிகழ்ச்சியில் உறவுகளை சந்திக்கும் வரை டிபிசியின் பணிப்பாளர் ராம்ராஜ் அவர்களோடு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு குழுவினருடன் வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்